Servus und hallo, liebe Freunde des gepflegten Campings. Der Winter war lang, der Winter war hart, na, eigentlich nicht so. Jedenfalls stand der Wohnwagen jetzt für sechs Monate, ist jetzt auch ein Jahr alt tatsächlich im April. Das heißt, es wird Zeit, den Wohnwagen aufzuwecken, zur ersten Wartung zu bringen. Dichtigkeitsprüfung steht an, ich kann mir noch nicht wirklich was darunter vorstellen. Ähm, wir hören es uns mal an, gucken mal, vielleicht stehen beim Händler noch ein paar andere interessante Wohnwagen rum. Wenn ihr Spaß dran habt, bleibt dran, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, los geht's, viel Spaß. Hier steht da unser Hobby Prestige 560 FC, hat jetzt die letzten sechs Monate unter diesem überdimensionalen Carport gewohnt. Finde ich immer noch okay, weil es einfach trocken und sicher ist, das ist im Raum München nicht so leicht zu finden. Und auch der Sahara-Staub, der die Autos so bedeckt hat, sieht hier gar nicht so schlimm aus. Das ist wirklich alles relativ okay. Wir geben ihm nach der Wartung dann auch noch eine große Wäsche. Aber grundsätzlich sieht er für ein halbes Jahr draußen stehen doch ziemlich okay aus. Hier oben ist er ein bisschen schmutzig, das bleibt nicht ganz aus, aber ich finde das in Ordnung. Und okay, auch sonst scheint es ihm relativ gut zu gehen. Wir gehen mal einfach durch. Vorne im Gaskasten. Alles gut, alles dicht. Ich muss dazu sagen, ich habe alles, wo eine Batterie oder Flüssigkeit drin ist, habe ich aus dem Wohnwagen ausgebaut. Das lagert bei uns zu Hause im Keller, weil ich nicht wollte, dass mir irgendwas platzt oder ausläuft, einfriert, was auch immer. Auch hier drinnen ist alles in Ordnung, es riecht noch wie neu, es ist komplett unveränderter Neuwagen oder Neuwohnwagengeruch. So, so haben wir hier überwintert, das ist das stand up -Paddle. da vorne, das ist der Campingstuhl, hier steht, hier liegt ein Campingtisch und den Grill transportieren wir hier auf dem Tisch, wenn der runter ist, ist das auch mit dem Schwerpunkt okay auf so einer Anti-Rutschmatte, das hat sich bewährt, das funktioniert ganz gut und ja, Akkuschrauber für die Stützen natürlich, auch da hatte ich den Akku ausgebaut. Hier sieht ebenfalls alles, alles gut aus. Das ist das Rohr für den Wassertank und hier, was soll da schon sein? Gas bin ich übrigens immer noch auf der allerersten Flasche, trotz mehreren Wochen Urlaub im letzten Jahr. Es hat mich überrascht, dass ich die nicht leer kriege. Hier im Bad sind wie gesagt alle Flüssigkeiten raus. Hier sind noch die guten Tabs und alles, was man so braucht. Auch die Toilettenkassette habe ich bei mir zu Hause im Keller. Und ja, hier sieht man schon, dass sich neben der Dichtigkeitsprüfung auch die ein oder andere Garantiearbeit erledigt wissen möchte. Zum Beispiel hier oben dieser, dieser Penipsel, der diese Duschtür hält, der ist einfach krass unterdimensioniert. Den kann man einfach rausziehen. Ich mache es jetzt nicht. Auf jeden Fall ist der lose und funktioniert nicht. Deswegen haben wir hier die Tür mit... Panzertape befestigt, damit die während der Fahrt nicht komplett ausrastet. Das ist ein bisschen schade, aber gehört zu den Dingen, die ich jetzt einfach mal ansprechen werde. Sind natürlich nur Kleinigkeiten, aber ähm, wenn man schon Garantie hat und einen Neuwagen, warum dann nicht machen lassen? Auch hier, das also jetzt werden es wirklich Kleinigkeiten. Hier das Ding ist lose und rostig, das ist nicht so schön. Das würde ich gern machen lassen. Außerdem hier oben, das habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Video erzählt, diese Ebene, die eigentlich hier eingehakt gehört, aber immer wieder runterfällt, weil auch dieser Pinüpsel locker ist. Das kriegt wohl Hobby nicht so gut in den Griff mit ihren Pinüpseln. Ansonsten, ja, draußen habe ich tatsächlich noch eine Kleinigkeit, die mir ebenfalls nicht so gut gefällt. Und zwar drückt sich hier die Dichtmasse durch den Spalt. Das sieht einfach nicht besonders schön aus. Ist wohl zu einem gewissen Grad normal, dass die einfach bei Hitze sich ausdehnen. Klar, jetzt ist es kalt, aber im Sommer quoll das da einfach ein bisschen raus. Sieht nicht besonders schön aus. Soll wohl normal sein. Ich möchte es trotzdem mal ansprechen, weil ich es einfach ein bisschen unappetitlich finde. Ja, wenn das da alles so, so, so schwarz wird, das muss nicht unbedingt sein. Ansonsten geht es ihm eigentlich sehr gut. Und ein Teil, das ich auch unbedingt haben möchte, das zeige ich euch noch. 
Und zwar ist hier hinten am Abflussrohr, jetzt wird es ein bisschen eklig, aber das ist halt die Campingwahrheit. Hier irgendwo müsste das Abflussrohr sein. Und in diesem Abflussrohr ist so ein kleiner Dichtungsgummi, der sich ganz leicht löst. Und wenn der sich löst, dann kann man das, den Abflussschlauch nicht mehr anschließen. Der fällt dann einfach raus. Und ich bin mir sicher, eines Tages verlieren wir diesen Gummi. Und deswegen möchte ich einfach jetzt noch zwei Stück auf Halde mitnehmen. Safety first, weil sowas kann einem, glaube ich, wirklich den Urlaub versauen, wenn man auf einmal ähm, ja, kein, kein Abwasser mehr anschließen kann. Ich werde jetzt das gute Stück an den Mover hängen, beziehungsweise den Mover aktivieren, um ihn an den BMW zu hängen. Und dann hören wir uns wieder beim Freistart. Überraschend einfach, ähm, den Wohnwagen dort abzugeben. Die benötigen nur dieses kleine äh, Wartungscheckheft, wie man es vom Auto auch kennt. Mich überrascht als Wohnwagen-Neuling hat er die Tatsache, dass die keinen Schlüssel brauchen zum Wohnwagen. Die sagen, nee, nee, wir haben schon einen. Sie können ihren, ihren Schlüssel wieder mitnehmen. Okay, das kenne ich vom Auto so nicht, aber scheint zu, zu funktionieren. Die machen jetzt die Dichtigkeitsprüfung, die kostet angeblich 99 Euro. Dazu habe ich eben noch die paar Themen auf Garantie. Und diese zwei Ohrringe, die ich gerne noch hätte. Mal schauen, ich nehme euch natürlich auch wieder zur Abholung mit. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob hier tolle neue Modelle stehen aus dem neuen Modelljahr. Eins interessiert mich ganz besonders, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es das hier steht. Haben wahrscheinlich die gleichen Lieferprobleme wie die Autos. Wir werden sehen. Auch hier in der Ausstellung merkt man so ein bisschen das Thema mit den aktuellen Lieferschwierigkeiten. Es gibt zwar einige, aber es ist deutlich weniger als in den letzten Jahren. Und ich habe mich auch mit den Verkäufern unterhalten. Es gibt massive Preissteigerungen, irgendwie jetzt schon 5% und die erwarten nochmal 10% für die nächste Saison. Und auch einfach die Liefertermine, auch bei den Wohnwagen ist die Nachfrage einfach höher als das, als das Angebot. Genau wie bei den Autos, aber... Dennoch zeige ich euch, was hier rumsteht, denn ganz interessant sieht man hier das Erkennungsmerkmal des neuen Hobby-Modelljahres. Sind es ja, drei Streifen oder vier Streifen, je nachdem wie man zählt. Das Adidas-Design, sage ich mal, das ist das Erkennungsmerkmal der 2022er Fahrzeuge. In diesem Fall ist es ein 560 KMFE. Der ist jetzt für mich... Nicht so heiß, da gibt es ein anderes Fahrzeug, was ich gerade gesehen habe, was ich echt cool finde. Quasi die Evolutionsstufe unseres 560 FC. Was sind wir hier mit, mit Heckbart? Auch interessanter Grundriss im 495 WFB. Wir gucken mal rein. Mir persönlich gefällt das weiße Dekor nicht so. Das Bett kennen wir von unserem. Und dann hat er hinten wohl ein Heckbad. Da gucken wir mal rein. Genau hier mit, mit Dusche. Und das ist ja schon, schon selten. Also grundsätzlich eigentlich auch eine gute Alternative zum, zu unserem 560 FC. Großer Unterschied ist halt einfach dieser Bereich. Wir haben die riesige Küche mit, mit diesem L. Und hier ist das halt alles etwas kompakter. Aber je nach Anspruch könnte ich mir den hier auch gut vorstellen. Und eine Neuerung dieses Modelljahres ist dieses neue Panel. 
Hier ist leider kein Strom drauf, jetzt kann ich es euch nicht zeigen, aber wir haben noch das ältere Panel mit, den, mit dem Display. Hier in der neuen Ausführung, ob es mehr kann, weiß ich nicht. Der Kühlschrank ist noch genau der gleiche wie bei uns auch. Und auch sonst sehe ich relativ wenig bahnbrechende Neuigkeiten. Ich glaube, das ist ein neues Polster, aber ich glaube, das ist auch einfach, weil es ein Deluxe ist und kein Prestige. Was gibt es noch? Hier links diese Freistaat-Editionen, die sind, glaube ich, auch immer sehr beliebt, weil da gleich Sonderausstattung dabei ist, wie zum Beispiel der Mover und ist nicht eine Markise dabei. Ich weiß nicht, was noch alles dabei ist. Von, ist das einer mit einem Doppelbett vorne? Ne, der hat zwei Betten vorne, der 540 UL. Also die Fahrzeuge hier sind wohl, wenn sie noch nicht verkauft sind, stehen die zum Verkauf. Nachlass gibt es nur sehr, nur sehr wenig oder gar keinen, aber wer dringend einen braucht, der kann hier vorbeischauen. Und das ist das Fahrzeug, das ich so interessant finde. Der 60, 660 WFC, quasi einer mehr als unser FC. Die Küche ist quasi identisch, auch die Polster, wir haben die gleichen, auch den Tisch, das sieht alles eins zu eins aus wie bei uns und auch so ist das auf den ersten Blick wie bei uns mit dem großen Unterschied, dass nicht hier das Bad ist, sondern hier hinten ein Heckbad und da hat man halt einfach noch mal deutlich mehr Platz als in unserer Variante, das ist schon, das ist schon cool, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen ist ja dann natürlich auch deutlich schwerer. Unserer ist ja aufgelastet auf 1,9 Tonnen, damit ich den mit meinem BE-Führerschein noch fahren kann. Der hier wiegt, glaube ich, schon von Haus aus richtig 1,9. Und wenn man dann noch ja, was zuladen will, Masse 1650, 1900 Max ohne Auflastung würde gerade so gehen. Aber kostet halt auch eine ganze Stange mehr Geld. Dennoch interessanter Grundriss und natürlich auch hier das neue Design. Und dann haben wir hier noch einen ganz interessanten für die Kinder, den 650 KFU. Auch der ist auf den ersten Blick relativ ähnlich wie unserer. Natürlich hier Prestige, die Küche. Ja, der Unterschied ist dann einfach, dass der Kühlschrank hier auf der rechten Seite ist. Auf der linken Seite das Bad. Riesen Wohnwagen, keine Dusche, jeder wie er meint, aber dann hier hinten einfach mit Stockbett und Kinderzimmer, ja, wenn man die Kinder einfach wegsperren möchte, wobei es geht nicht, es gibt doch, es gibt hier diesen, diesen Vorhang, den haben wir auch, diesen Schiebevorhang, dass das Kind einfach dagegen rennt und ihn abreißt wahrscheinlich, ansonsten ja, für, für Kinder super, aber es ist halt auch echt ein Langes Fahrzeug dann mit als 660 müsste der, wie lang müsste der sein? 8,50 Meter in Summe. Das ist schon wirklich ziemlich lang. Aber hat den Vorteil gegenüber unserem auch, dass die Steckdose auf der anderen Seite ist. Das habt ihr ja auch schon angemerkt, dass bei uns einfach hier, wo wir den, den Tisch stehen haben, die Steckdose ist. Und die uns quasi in den Esstisch ragt. Das ist nicht ideal, aber naja, was haben wir hier noch? Einen Exzellent 540 UFF, den finde ich grundsätzlich sehr interessant, weil wir beide sehr groß sind. Und der dann einfach hier vorne diese Doppelbettlösung hat. Das gefällt mir grundsätzlich echt gut, allerdings würde ich dann eher auf den 650 UFF gehen, weil ich habe jetzt die genauen Maße vom Bett leider nicht zur Hand. Ich blende sie euch mal unten ein. Das ist schon die bequemere Variante als dieses französische Bett. Hier in der Ausführung dann natürlich auch mit Klein im Badezimmer. Gibt es hier überhaupt einen Duschkopf? Wo ist denn der Duschkopf? So gut kenne ich mich aus. Ich habe keine Ahnung, aber das sieht schon aus wie eine, wie eine Duschwanne. Kühlschrank, wie, wie bekannt. Hier die Heizung in den Raum hineinragend. Ja, das ist. Ich finde die Prestige schon ein bisschen schöner, aber klar, kosten die auch mehr Geld. Hier wieder das eben schon gezeigte Hobby-Display. Spiegelt leider wahnsinnig. Und ja, was haben wir hier noch? Einen. Exzellent 560 CFE, ja, der ist dann wirklich sehr ähnlich unserem, den gucken wir uns mal noch an. Wenn man sich das anguckt, wir haben ja auch hier diese Küche mit diesem, mit diesem L und das französische Bett, da gucken wir mal rein. Auch ein 560er, 
Ja, das ist eigentlich sieht das aus wie unsere, nur, nur spiegelverkehrt. Das ist ja wirklich interessant. Und eben das Bett vorne, hier ist die Sitzgruppe hinten. Es gibt natürlich noch mal deutlich mehr Raum zum, zum Sitzen, wenn man einfach nicht die, die Schräge hat von vorne. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Hier das Bett, das müsste das gleiche sein wie bei uns, das hier so vorne ein bisschen enger zuläuft. Kühlschrank, wie immer. Bad außen, zumindest das Waschbecken und dann eben hier der Toilettenbereich. Und ich bin sicher, man kann auch irgendwie duschen, wobei ich hier keinen Duschkopf erkennen kann. Irgendwie wird es möglich sein, aber für uns, die einfach sehr, sehr ungern auf dem Campingplatz duschen, ist das dann irgendwie leider nicht ideal. Ansonsten, ja, es gibt relativ wenig bahnbrechende Neuigkeiten. Hobby 2022, was ich euch natürlich super gerne gezeigt hätte, ist der, der Maxia. Das ist ja ein Wahnsinnsauto, aber ich habe eben erfahren, dass der schon ausverkauft war, bevor sie angefangen haben zu produzieren. Deswegen ist es wohl recht unwahrscheinlich, dass man die zu Gesicht bekommt in irgendeiner Ausstellung, sofern es keine Messe ist. Der hätte mich schwer interessiert, speziell der Große. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns wieder zur Abholung von unserem Wohnwagen. Und dann machen wir den mal sauber und bringen den mal auf den Stand, dass wir damit in den Urlaub fahren können. Vielen Dank, viel Spaß, ciao.